今のは今の浅草辺りが江戸の中心地だったんですね新宿とか池袋は田舎でした池袋村とか呼ばれていて池袋村から江戸に江戸に方向に出るみたいな言い方がありますちなみに池袋の女を女中に雇うとウォルター外出現象が起こるという事件が江戸時代に頻発してますそれで池袋の女を雇うんじゃないよ変なことが起こるからというふうなことが根岸陳芸の耳袋に書いてますそれなんか原因は何なんですか池袋の女の青い味噌が飲んでる多分池袋の青年団がいろいろ仕掛けて夜になるとそのうちの村かの娘っ子を女中にしてる店に行って石を投げたりしてたんでしょう。へえ。うん。うん。そういうことですかね。うん。したと。で、さらに。あの、平手にあった指輪を。の弦を全部切ったと。押し入った時に、そういう良い手術なことをやってるんですよ。釘打ちをしてまず足を止める、うん、弓の矢の弓を切ると、うん、だから結局キラーがあまりにも情けないとかいう意見があるんですけど指が切られてあの下っ端の侍がみんな飛び出すことはできなくてそういう状態ですからやられっぱなしになったと言われてます、うん、それでまあ切り込むわけですけど、うん、えっ、ー、と狭間十字路とか数人がキラが炭焼き小屋に隠れているという名画面がありますけどもあれは炭焼き小屋じゃないというふうに、えー、赤穂浪士の研究家の人から聞きました静岡に住んでるおじいちゃんから聞いたんですけどそのおじいちゃんの話によるとあの普通のその土間のところで取り押さえられたらしいですそれで首を切られたというのが心臓の心臓。まあそれで結局、まあ、厚労士で、まあ、まあ後ほど公開されたらまた図面にして分からを渡しますけども、まあ、厚労士の結界が右から左に右から裏規模に抜けてるこう罰がつくんですね線がつくんですね。でそれに対して爆発のことはおやさんの事件が抜てと巨大な抜てが続いて完成するわけですねだから非常に興味深い部分ではありますだからこういう結果っていうのはもう何年かに1回ぐらいしか思いつかないんですねあのう、まさかとの希望ツアーとかもやってもいいんですけど。まあ、まさかとの希望と。ね、あの胴塚、あ、まさかと胴体合体ツアーってやりましょうか。ああ、それは素晴らしい。胴体合体ツアー。お、胴塚があるんですよ。ああ。松江さん誘いますよ。あ,あ、そっか、そっか。そう、そう、そう、そう、ね、はい。あの、うん、ま、まさかの道塚っていうのは。あの、茨城県にありまして、えー、それの延長線上に、クイズがあるんです。ええー、なるほどね。だから、本来まさかの首が埋まってないって話がありますよね。うん。だから、首と胴が、む、ひび、求め合う、力を利用して。江戸幕府は、結界の力を強くした。それによってで裏規模は逆にねあの裏規模は池上本門とかね友情友情が首切られてますからね裏規模では友情は首切られてまあ盗賊も切られてますけどあの力道山とかねあのカールボッツとかねあそこら辺がみんな埋まってますよあの裏規模の大国は。だから帝都の結界っていうのは
人が知れば知るほど強化されてくるんですよその人の死体を使ってまた新たな結果を作りますからだからそんじょそこらのあ,あいつらクローリーの弟子だろうが何だろうが黒魔術をや,やってきて黒魔術で日本を滅亡させようとしてますけどもそういうわけにはいかないですよねこの結界が日本を守ってるってのは事実だと思います。ねえー、とこの秋山会談には主催者の秋山さんが来てますので、まあ、ビールしていただきたいと思います<笑>あ,ありがとうございます<笑>えと7月15日に高円寺駅から徒歩23分のところにあります、えー、高円寺消防署というライブハウスで、えー、午後3時ぐらいから3時ぐらいから物販とかも始めてえー、とやりますもちろん先生の、えー、と本とかの販売もありますし、えー、いろいろその他に参加される赤渡さんやゾム・デッドさんや浅沼さんという画家さんの力のある絵の販売とかもそう時は行います、えー、そして大体4時ぐらいから、えー、会談会やる予定になってるんですけれども、えー、出演者さん皆さん霊感があって、えー、実体験の実話会談をメイン,メインとしてというかお話しいただいて金太郎先生と藤井法師に考察していただくという形で大変面白い普通の創作会談とは違う会談会の感じになっているのでぜひ皆さんお越しになってくださいよろしくお願いしますはい、えー、最後の、えー、キラテに向かってますけども、えー、まあね、今日はね、1日だけということで、あっという間に終わってしまったんですが、またツアーをですね、9月か10月に行いたいと思います。はあくまでこれは、ミニサンプは山口美太郎講義,講義の。移動教室ということでやってますけども、えー、次は旅行会社がちゃんの間に入って神奈川県のスポンサーのもとをやりますでそれは鎌倉を中心としたパワースポット巡りになると思いますので皆さんぜひ参加してくださいえー、っとそれからあと10月か11月にですね徳島を舞台に古代ユダヤ遺跡の巡る古代ユダヤ帝国と邪馬台国四国説の現場を巡る旅を予定していますこちらの方も頑張りますので皆さんご覧になってください以上ですえっ、ー、と、えー、あの鎌倉のパワースポット巡りもぜひ皆さん参加してください、えー、今日一日非常に楽しかったですありがとうございましただったと思うんですが、二宮んちが、えーとね、ゴールデンで、えー、何か7時からかね、7時から二宮んちをフジテレビで放送しますので、うん、こちらまた中津川すばるさんと上原和子さんが出演していらっしゃいますので、どうぞご覧になっていただきたいなと思います。うんそんなもんかな、うん、あとは、うん、あとは、うん、そんなもんそんなもんかなあとは概要欄ご覧くださいそうですねあと概要欄とかいろいろね<笑>、はい、近光さんの本とかいろいろ宣伝してるかなと思いますのではい見ていただければと言ってるうちに、えー、両国へ行って近づいてまいりましたかなはいでは名残惜しゅうございますがはい両国の方はい、はい、えっ、ー、と僕は千葉県なので、はい、両国でおりますので,そうです私も千葉県私も千葉県ですけどでもあの松松戸方面は帰りやすいんですよそうですちょっと東京の方は帰りやすい松戸は船橋に帰り田舎だからな